ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ മുകളിലിപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ആ ഐ കാർഡ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താലും വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരിക ദെൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അതായത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു നോർമൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അബ് നോർമൽ ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അബ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളല്ല നമുക്ക് വരാം കുറച്ചും കൂടി ഈ അബ് നോർമൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലോസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും അത് പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഇറക്കാം ഓക്കെ സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിൽ അവർ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവർ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വെക്കും ഇത്ര യൂണിറ്റ്സ് വേണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പം എക്സാക്ട്ലി ആ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ച് ലോസസ് അത് സ്ക്രാപ്പായിട്ട് കുറച്ച് നോർമൽ ലോസസ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മളത് മാനുഫാക്ചർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിത്ത് ദ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വി കാലിക്കുലേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് എത്രത്തോളം ആ ഒരു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ യൂണിറ്റ്സിൽ യൂണിറ്റ്സിന് എത്രത്തോളം നോർമൽ ലോസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ ലോസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അത് നമ്മൾ ആ ഒരു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം നോർമലി ലോസ് സംഭവിക്കാം ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ സോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോർമൽ ലോസ് ആയിട്ട് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ്സേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നോർമലി ആ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ അതിൽ നിന്നും നോർമൽ വരുന്ന ലോസ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോർമൽ ലോസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അവിടെ ലോസ് സംഭവിച്ചു എത്രയാണ് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അമ്പത് യൂണിറ്റ്സ് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അബ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ലോസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ബിയൗണ്ട് ദ നോർമൽ ലോസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട്
അമ്പത് യൂണിറ്റ്സ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും നോർമൽ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് അബ്നോർമൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ഇറ്റ്സ് ലോസ് ബിയോണ്ട് ദ നോർമൽ ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രോസസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു അബ്നോർമൽ ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പം വാല്യൂ ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് ഡിവൈഡഡ് മൈ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ദെൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓഫ് നോർമൽ ലോസ് അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തരും ഇത്രയാണ് പെർ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് തരും അപ്പോൾ അത് എത്രയാണോ ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാൽവേജ് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് അതേ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് അബ്നോർമൽ ലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് അബ്നോർമൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു പ്രോസസ് വൺ അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി പെർ യൂണിറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് വർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ആയിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ദെൻ അതിൽ പ്രോസസ് വണ്ണിൽ പെർ യൂണിറ്റിന് എത്ര രൂപയാണ് ട്വൻ്റി ഒരു യൂണിറ്റ്സിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ആ ഒരു പ്രോസസ് വണ്ണിൽ തന്നെ ലേബർ ഡയറക്റ്റ് ലേബറിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഇസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ബി പ്രോസസ് ആർ നോർമലി ലോസ് വിച്ച് ഹാസ് എ സ്ക്രാപ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആയിരം യൂണിറ്റ്സിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ലോസായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആ നോർമൽ ലോസിൽ പെർ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വന്നിട്ട് പത്ത് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ് ആ ലോസ് സംഭവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ലോസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സ്ക്രാപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അതാണ് ജസ്റ്റ് സ്ക്രാപ്പ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ലോസ് വരുന്ന യൂണിറ്റ്സിന് പെർ യൂണിറ്റിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞില്ല ദ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് വാസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്രോസസ് സെക്കൻഡ് അതായത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പ്രോസസ് ഫസ്റ്റിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിലോട്ട് പോയപ്പോൾ
പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും യൂണിറ്റ്സ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം അതൊരു ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെയിം പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് കോളം ഓക്കെ ബട്ട് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിൽ താഴെ ജേണൽ എൻട്രീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഒരു ടി അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഐറ്റംസ് എവിടെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ദെൻ എൻട്രി വരുന്നത് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡക്ടർ ടു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തായാലും എന്ത് വേണം ടു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മുകളിൽ ആ ടി അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ആൻഡ് അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു നോർമൽ ഓർ അപ് നോർമൽ ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമൽ ലോസിന് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ് നോർമൽ ലോസിനും അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് സെയിം സ്ക്രാപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഏത് സൈറ്റിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ദെൻ ഓൾസോ അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നോർമൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വല്ല ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി കോസ്റ്റിംഗ് ടു പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു അപ് നോർമൽ ലോസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നോർമൽ യൂണിറ്റ്സിനേക്കാളും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് അപ് നോർമൽ ലോസ് എന്ന് പറയാം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അത് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് അപ് നോർമൽ ഗെയിനിൽ എൻട്രി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടി അക്കൗണ്ടിൽ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു മറ്റടുത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടെ എന്തായിരുന്നു നോർമൽ ഓർ അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ദെൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ദ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓഫ് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതൊരു റൂളാണ് അതായത് അപ് നോർമൽ ഗെയിനിൻ്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ എൻട്രി വരുന്നത് അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഡെക്ടർ ടു നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ എന്നും അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ ടു നോർമൽ ലോസ് എന്നും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ടി അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടോ അപ്പോൾ നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് വരും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വരും ദെൻ ക്യാഷ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് വരും ദെൻ അപ് നോർമൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ പ്രോസസ്സും ക്യാഷും മാത്രം വരത്തുള്ളൂ ദെൻ അപ് നോർമൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ലോസ
ബൈ നോർമലോസ് എന്നുള്ളത് വരും നോർമലോസും അബ് നോർമലോസും വരും കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലോസ് നോക്കാം നോർമലോസ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോർമലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദൻ യൂണിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി ദൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ പെർ യൂണിറ്റിന് എത്ര രൂപയാണ് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ആണ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്കതിൽ അപ് നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക്ഔട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അപ് നോർമൽ ലോസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നോർമൽ ലോസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം നോർമലി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എത്രയായിരുന്നു തൗസൻഡ് മൈനസ് നോർമൽ ലോസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എത്രയാ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോൺ സോ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ് നോർമൽ ലോസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അമ്പത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ് നോർമൽ ലോസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ് നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണണം അപ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നോർമൽ ലോസ് നമുക്ക് കിട്ടി യൂണിറ്റ്സ് ദൻ എമൗണ്ട് ദെൻ അപ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഐറ്റംസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് കോളം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക so value of abnormal loss equal to total cost total cost 28000 aanu namukku ariyam then minus salvage value of normal loss normal loss uh, 100 aanu 100 ine per units ne 10 rupees vechittaanu endu varunathu salvage value salvage scrap value ennu parayunnathu appo salvage value is equal to 100 into 10 is equal to 1000 aanu namukku ariyam nammal aa oru pros account la nammal kandittunde ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ദേ എത്രയാണ് നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് അപ് നോർമൽ ലോസ് എത്രയാണ് അപ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് അമ്പത് രൂപ അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ടു ദ പ്രോസസ് വൺ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം അപ് നോർമൽ ലോസ് യൂണിറ്റ് അമ്പതാണ് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ് നോർമൽ ലോസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി പെർ യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോസ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ്സ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ്സ് അതായത് വൺ തൗ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പെർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ് നോർമൽ ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടു പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് അവിടെ ഉള്ളൂ ഗസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എ യൂണിറ്റ്സ് അവിടെയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ
നൂറാണ് എമൗണ്ട് ആയിരമാണ് ദെൻ സ്ക്രാപ്പ് സെയിം തന്നെയാണ് സ്ക്രാപ്പ് നൂറ് യൂണിറ്റ്സിന് ഒരു പെർ യൂണിറ്റിന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരം രൂപ സ്ക്രാപ്പ് രണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തു അവിടെ അത് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ദെൻ അപ് നോർമൽ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് വരും പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബൈ ക്യാഷ് സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ ടു പ്രോസസ്സിൽ പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ അമ്പതായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് നോർമൽ അപ് നോർമൽ ലോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്രാപ്പ് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് എത്രയാണ് പത്താണ് അത് നോർമൽ ലോസിനും അപ് നോർമൽ ലോസിനും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് രണ്ടിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് ക്യാഷായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് അമ്പത് യൂണിറ്റ്സ് അപ് നോർമൽ ലോസിന് ഒരു യൂണിറ്റിനെ പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാവും അങ്ങനെ അമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ സ്ക്രാപ്പ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബാലൻസ് വരുന്നത് ബാലൻസ് വിൽ കോസ്റ്റിംഗ് ടു പിയാനൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സെയിം കാര്യം അപ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാണ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ അമ്പത് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ എമൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അഞ്ഞൂറാണ് ബാക്കി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എത്ര വേണം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദാറ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇസ് കോസ്റ്റിംഗ് ടു ദ പിയാനൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഫിനിഷായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അപ് നോർമൽ ലോസ് ഉണ്ടോ നോർമൽ ലോസ് എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അപ് നോർമൽ ഗെയിം പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം മാക്സിമം ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്ര